さてこういうですね安倍さんの罪状本当に重いですよ憲法を壊し民意を踏みにじりそして国政を私物化してきたもう一日たりとも伸ばすわけにはいかないと思いますねみんなの力で安倍政権を退場に追い込んで政治を国民の手に取り戻す選挙にしようではありませんか頑張りましょうではどうすれば安倍さん退場に追い込むことができるのかもちろん私たち共産党も頑張ります池内さん小選挙区でぜひ通していただきたいしかし共産党だけで止めることはできませんですから私たちはこれまで市民と野党がスクラムを組んで安倍さん止めよう安倍さん倒そうと野党共闘市民と野党の共闘に努力をしてまいりましたところがつい先日これまで一緒に共闘してきた民進党の皆さんが希望の党という生まれたばっかりの党に吸収されるということが起こっちゃいました皆さん希望の党って一体どういう党でしょうか野党でしょうかそうじゃないんでしょうか皆さん顔ぶれメンバーを見ていただきたい希望の党の設立メンバーの中心は自民党のど真ん中で活動していた人たちですあるいは民主党にいたけども市民と野党の共闘が嫌で嫌で仕方がなくて民進党を飛び出したからですそれに加えてウルトラ右翼の方も入りましたねあの中山さんという方すごいこと言ってますよ希望の党に入るや否や総理大臣は安倍さんを書いてはならないと言ってるんです一体どんな党なんでしょうかメンバー見ても希望の党が自民党の補完勢力だということは明らかではないでしょうかメンバーだけではありません今日私声を大にしてご報告いたしたいんです昨日の夜ですね BS 富士の討論番組に私出ましたそうすると私の隣にですね希望の党の若狭さんが座っておられたんですで最初も15分ぐらい一体希望の党はどういうことをになるんですかというもうやり取りですよ反町さんというキャスターが詳しく詳しく若狭さんに聞いてました今一番の焦点になっているのは民進党を離党した議員候補者の方がちゃんと希望の会党に入れてもらえるのかどうかでしょで若狭さんにそのことをキャスターが聞いたら若狭さんこう言いました民進党議員の選別の基準が2つあるって言うんです民進党議員選別基準その1は9条を含む憲法改正に反対しないことこれが1つです2つ目の基準安保法制を容認すること認めることこの2つが民進党から希望の党に移ってくることができる基準だっていうんですねしかも若狭さんこんなこと言いましたよ自分は検察官出身だ嘘を見抜くプロだ口だけで言ってても嘘は通用しない私が見抜くって言ってねもうニタニタした顔で言うんですよ私背筋が寒くなりました仮にもこれから仲間になろうかっていう人たちをそんな冷たい目で差別選別するというこういう政治勢力にあったかい政治ができるはずないではありませんか私はその2つの基準を聞いてしっかりメモしながら聞きましてね若狭さ,さんに言ったんです今の民進党から希望の党に来る選別基準2つ聞いてるともう希望の党は自民党の補完勢力であることがはっきりしたと思いますだってそうでしょ安倍暴走政治の中心中の中心が2つです憲法を変えるということと安保法制を強行したということじゃありませんか小池百合子さんリセットリセットって言ってますけど暴走政治の中心をリセットすることができないだったらこれは補完勢力に他ならないではありませんかしがらみ立つというけども安保法制と憲法でしが,がしがらみを持ったまま新党立ち上げようとしているのが希望の党ではありませんかここからは新しい政治は生まれないと思いますでこう言って私言いましたらねそれがもうカチンときたんでしょう若狭さん自民党の補完勢力なんて全く違いますって言うんですよそんな党を作るつもりはありませんって言うんですじゃあどこが違うんですかと私聞いたらいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ説明するんですけども
聞いててさっぱり説得力がありませんでそれ聞いてた今度向こう側にいた自民党の武見敬三さんという方がこう言ったんです若狭さんの言ってた基準よくよく聞くとその基準に一番合うのは自民党じゃないかその通りだと思いますねもう爆笑になりましたよ皆さん希望の党というのは自民党公認の自民党の補完勢力だということが浮き彫りになったのではないでしょうかですから皆さんこの党は私たちとの共闘の相手にはなりませんどんな形でやれ連携の対象にはなりませんですから民進党の候補の方が希望の党の公認候補となった場合日本共産党は日本共産党の公認候補をその選挙区に擁立するということを決定いたしましたこれは当然じゃないでしょうかだって私たちが候補者立てなかったら自民党と自民党の補完勢力しか選択肢がなくなるわけですからね私たちが擁立するのは有権者に対する責任だと考えております皆さんこうなりますとね前原さんの罪は重いと思います前原民進党はこの2年間積み重ねてきたこれまでの与野党の合意を一夜にして一方的に破棄してしまいました配信行為ですそして何より市民連合の皆さんとつい26日裏切りの前日に交わした7つの項目の共通政策も一夜にして保護にしてしまいました本当にひどい配信行為だと思いますそれでも皆さん確かにこれまでの市民と野党の共闘はこの民進党の裏切りによって大きく後退したことは事実ですしかしそれでも私たち日本共産党は市民と野党の共同で新しい政治を作るというこの対応王道を最後まで最大限追求して進んでいきたいと思っておりますかかけて選挙戦戦いたいいたと思いますしこういう激動の中でもですね私は心ある民進党出身の方出てくると思いますあんな希望の党なんか行くのは嫌だ自分の信念を曲げるのは嫌だそういう方がこういう中にあっても勇気を持って野党と市民の共闘の道を進もうとするそういう方が現れたら日本共産党はその方々としっかりスクラム組んで共闘を前進させるために頑張りたいと思っておりますちょうど昨日、社民党の皆さんとの間では、共産党と社民党、全国11都府県、20選挙区、小選挙区で、候補者を一本化する合意ができました、これからまだまだそういう勢力が出てくると思いますので、皆さん、私は痛い、この2年余り、積み重ねてきた市民と野党の共闘を、たった一晩の党利党略談合で潰されてたまるか。排除談合の勢力よりも共同、包摂の政治勢力の方が必ず多くの人々の心を結集する力を発揮できるそのことを事実で示す選挙にしようではありませんか頑張りましょう,どう,どうかそのためにも野党と市民の共闘が掲げてきた7つの項目しっかり総選挙でも訴える日本共産党どんな状況になっても共同の前進のために頑張り抜く日本共産党を伸ばしてくださいそのことが共闘を前に進める一番確かな力になるということを訴えたいと思いますよろしくお願いいたします日本共産党と池内沙織は消費税 10% は中止し格差と貧困を正したいと思います安倍さんいきなり消費税 10% に上げてその一部を子育て教育に使うと言い始めましたねこれまでそんなこと一切言ってなかったのに選挙目当てが見え見えですね2兆円使うって言うんですけどみみっちいこと言っちゃダメですよだって皆さん消費税というのは所得が低い人ほど負担が重くのしかかる最悪の不公平税制ですね子育て中の世代に一番重くのしかかるのが消費税じゃありませんか消費税 10% 増税はきっぱり中小し増税するなら皆さんアベノミクスで大儲けした富裕層と大企業にまず大分の負担をしてもらおうではありませんかこれで年間9兆円財源ができるそして
軍事費に年間5兆円多すぎますねこれも削れるところは削りましょう皆さんその財源があれば大学の高すぎる授業料半分に減らすことができます返さなくてもいい給付制奨学金今借りてる人の半分から早速スタートさせることができます日本だけですよ奨学金借りたら返さなくてはならない上に利子まで取られるのはこの利子の返済直ちに免除しましょう3500億円あったらできるんですアメリカ軍への思いやり予算年間3900億円あるんですから皆さん思いやるんだったら日本の未来を担う若者こそ思いやるべきではないでしょうかその道を池内沙織日本共産党を進みたいと思いますそして皆さん池内沙織と日本共産党は北朝鮮問題を絶対に戦争にさせてはならない対話による平和的解決の道を憲法9条を持つ日本こそ戦闘に立って切り開くべきだその実現のためにも力を発揮したいと思いますだって今本当に戦争になるかどうか危ないですねトランプさんは北朝鮮を壊滅させると言ってますそれに対して北朝鮮側ももう超強硬な対抗を取ると言ってますねこうやってお互い統括をし合ってるともう意図しない誤算やあるいは計算違い偶発的な事件からですね軍事衝突になることはこれまでもあったことなんですこれ避けなければならないもし米朝が軍事衝突したらこれ朝鮮半島だけじゃありません日本だって大変な参加になりますね本当に日本の国民の命と安全に責任を持っているんだったら戦争にしてはならない何よりもこの立場が大事ではないでしょうかそのためには米朝が不足の衝突になる危険が高いんですから道はただ一つです経済制裁の強化はもちろん必要ですがそれだけでは足りません対話による解決が必要です北朝鮮と米国の直接対話をやるべきではないでしょうかこれはもうアメリカのペリーさんという北朝鮮に対峙してきた元国防長官も対話が大事だ脅すだけではダメだと言っておりますどうか皆さんこの道を憲法9条を持つ日本こそ切り開くべきです安倍さんは対話は無駄だこんなこと言って対話否定しますけどそんな安倍さんの態度こそ私は無駄だと言わなければなりません憲法9条をしっかり掲げ対話による平和的解決の道をどうか開くために日本共産党池内沙織立たせてくださいよろしくお願いいたします今日はよさこい祭りの準備のためにご尽力いただいている皆さんにも大変なご協力をいただきましたありがとうございましたよさこい祭りの成功とともに安倍政権倒すためにどんとこい共産党どんとこい池内沙織頑張りますよろしくお願いいたしますありがとうございました今のお話は参議院議員山下良樹党副委員長でございましたお集まりの皆さん大塚駅をご利用の皆さん商店街の皆さん長い間ご清聴ご協力ありがとうございました10月10日から10月10日から始まる総選挙今度の総選挙で野党と市民の共闘を大事に発展させてきた日本共産党この日本共産党を大きく躍進させてください。